ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എജുടെക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനലും ഈ വീഡിയോയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നാം പരിശോധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠന വിധേയമാക്കുന്നത് കേരള എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനെ കുറിച്ചും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനെ കുറിച്ചുമാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യമാം പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠന വിധേയമാക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമവാക്യം അത് ഏതു വസ്തുവിലാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ആ ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അറ്റോമിക ഭാരം കൂടിയ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് മേൽ ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചാൽ അവിടെ രണ്ട് മാസ് കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസും ധാരാളം ഊർജവും ഉണ്ടാകുന്നു അറ്റോമിക ഭാരം കൂടിയ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചാൽ അവിടെ രണ്ട് ഭാരം കുറഞ്ഞ മാസ് കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസും ധാരാളം ഊർജവും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ഈ സമം എം സി സ്ക്വയർ എന്ന ഐ സിന്റെ സമവാക്യവും ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറവായാലും ഉണ്ടാക പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിന്റെ അളവ് വളരെ വലുതായിരിക്കും ആറ്റം ബോമിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഈ സമം എം സി സ്ക്വയർ എന്ന സമവാക്യം ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ദ്രവ്യം കുറവായാലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജം കൂടുതലായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ആറ്റം ബോമിന്റെ വികിരണങ്ങളുടെ കാരണവും ആൻഡ് അതിലെ രണ്ടാം ഭാഗം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അറ്റോമിക ഭാരം കൂടിയതിനെ കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതും ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ് അവിടെ ഒരു പ്രഹരം നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിൽ കുറഞ്ഞ മാസുള്ള തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണുകൾ കൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ കൊണ്ട് കൂടിയ മാസുള്ള ന്യൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പ്രകാരം ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതാ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിലുണ്ട് ഇതാ ന്യൂ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് യുറേനിയൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെയും അവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് പഠിക്കുക ഈ സമയം എം സി സ്ക്വാർ എന്ന സമവാക്യം ഫിഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുക ആ സമവാക്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടി വരണം ആ അത് കൂടിയതിനെ കുറഞ്ഞതാക്കുകയാണ് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കൂടുതൽ ഊർജം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ ആറ്റം ബോംബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുക അപ്പം ഈ സമയം എം സി സ്ക്വയറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുക എന്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ കെട്ട് അതായത് ഏത് ഉറക്ക പാതിരക്ക് ഇടിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഈ സമയം എം സി സ്ക്വയറും ബന്ധപ്പെടുത്തി ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഈ സമയം എം സി സ്ക്വയർ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് അവിടെ ഭാരം കുറഞ്ഞ സാധനം കൊണ്ട് ഭാരം കൂടിയത് ഉണ്ടാക്കുക ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ഓർക്കുക ബിരിയാണിയിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു സാധനം ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് ഓരോ ഇതിലും നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എൻ്റെ ഈ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ താഴെ കാണുന്ന ആ ചുവപ്പ് ഇതിലൊന്ന് നിൽക്കുക വെള്ളയ്ക്കൻ നിൽക്കുക എൻ്റെ ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് പകരുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്